ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది ప్రేక్షకులకు మరొకసారి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాము ఇది వాక్యానికి సమయం ఎప్పట్లాగే పాస్టర్ సంతోష్ అబ్రహాం గారు వాక్యాన్ని బోధిస్తారు ఈ రోజుల్లో ఏ సంగస్తులైనా కూడా మార్తములాగా తయారవుతున్నారు అని అక్కడక్కడ వినబడుతూ ఉంది తమ దైవ సేవకులకు కానీ తమ మందిరాలకు కానీ అందుబాటులో ఉండనంతగా బిజీ అయిపోతూ ఉన్నారు అంతేకాదు ఒకరిద్దరు మరియమ్మ లాంటి వాళ్ళను కూడా డిస్టర్బ్ చేయాలి అని చూసేవారుగా కూడా ఉంటూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ మీ మనసులో పెట్టుకోండి వాక్య ధ్యానం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ధ్యానపూర్వకంగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ యొక్క ధ్యానంలో పాలు పంపులు పొందమని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకున్నాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా గొప్ప దేవ నీ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరొకసారి దేవ మీ యొక్క దాసిని ఎందులో బట్టి మాతో మాట్లాడబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ దాసిని దేవ మీరు బలపరచండి మీ యొక్క వాక్యంలో ఉన్న అనేకమైన మర్మాలు మాకు తెలియజేయడానికి మీ యొక్క దాసునికి దేవ మీ జ్ఞానాన్ని దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవ వాక్యం వినబోచుని మమ్మల్ని అందరినీ దేవ మీ చేతిలో సమర్పిస్తున్న వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా ఆలోగించి దాని ప్రకారం దేవ మా జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి మా జీవితాన్ని సరిచేయడానికి కృపదాయచేయమని ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా దేవ ఎంతమంది అయితే ఈ వాక్యాన్ని వినబోచున్నారో వారందరినీ మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ వాక్యం చెప్తున్న దాసిన బలంగా వాడుకోమని మీరు మాత్రమే ఘనద మహిమ ప్రభావాలు పొందమని ఏసు క్రీస్తు నామోలు అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని స్తోత్రం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి అనగా హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరందరూ ఆత్మీయంగా దీవించబడుతున్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఈ కార్యక్రమాలు ప్రభు రాకడ వరకు కొనసాగునట్లుగా మీ వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా ఈ దినము ఈ స్టూడియోలో నేను నిలబడుతున్నప్పుడు నాతో పాటు నా తోటి దైవజనులు అయినటువంటి వారు జిఎఫ్ఐ సహవాసం యొక్క వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి పాస్టర్ వై శేఖర్బాబు గారు విజయవాడ అంతేకాకుండా జిఎఫ్ఐ కమిటీ మెంబర్ గారు అయినటువంటి పాస్టర్ సిహెచ్ఏ హోషివా గారు అంతేకాకుండా గుంటూరు జిల్లా మరియు ప్రకాశం జిల్లా ఏరియా కోఆర్డినేటర్ గారు అయినటువంటి పాస్టర్ పి జోసఫ్ అయ్య గారు వారు స్టూడియోలో ఉన్నారు వారిని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను సువార్త గాయకులు బ్రదర్ ప్రవీణ్ గారు రాబోయే రోజుల్లో ఒక్కో చరణం చొప్పున ప్రతి ఎపిసోడ్లో వారు పాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మన సమయం కొద్దిగా ఉంది కనుక లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను నా తర్జుమాలు అయితే మరియా ఈ సంగతులన్నీ తన హృదయంలో భద్రం చేసుకుని తలపోస్తూ ఉంది దేవని స్తోత్రం లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయంలోంచి గత ఎపిసోడ్లో మూడు వేరు వేరు వచనాల నుంచి ధ్యానాలు మనం విన్నాం లూకాసు వార్త రెండో అధ్యాయంలో మన ప్రయాణం ఈ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి టీవీ కార్యక్రమంలో వీలైనంత వరకు కొత్త నిబంధనలోని చాలా వరకు పాఠాలు మనం లేకపోతే సత్యాలు కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దానిలో భాగంగా మొత్త ఈ సువార్త మనం ముగించాం మార్కు సువార్త కూడా ముగి చేసాం మరి లూకాలోకి మనం ప్రవేశించాం మనం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగాల్లో మరియా అనేటువంటి స్త్రీని మనం చూస్తున్నాం ఆమె చేసినటువంటి విషయాన్ని గురించి కూడా మనం చూస్తున్నాం ఆమె చేసిన విషయాన్ని గురించి రాయబడింది త ముందు వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది విన్న వారందరూ గొర్రెల కాపరులు చెప్పిన మాటలకు ఆశ్చర్యపోయారు మరియ మాత్రం ఆశ్చర్యపోలేదు మరియ ఆలోచించడం ఆరంభించింది ఈ సంగతి ఏమిట లేకపోతే ఇదేం జరుగుతుందా అని ఒకటో అధ్యాయంలో ఆలోచించింది మరియ మరలా రెండో అధ్యాయంలో కూడా ఆలోచించడం ఆరంభించింది అనేకులు ఆశ్చర్యపోతున్నప్పుడు ఆత్మీయురాలు ఆలోచిస్తుంది ఈ ఉదయకాలం కూడా నా మనసులో వచ్చినటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే దేవుడు నాకు ఇచ్చేటువంటి థాట్ ఏంటంటే అన్యజనులు ఆలోచన చేస్తారు కానీ ఆత్మీయులైన వాళ్ళు అప్పగించుకుంటారు అన్యజనుల యొక్క పని ఆలోచించి బుర్ర వేడి చేసుకొని బుర్ర బద్దలు బద్దలు కొట్టుకోవడం కానీ ఆత్మీయుల యొక్క పని అది కాదు ఆత్మీయుల యొక్క పని అప్పగించుకోవడమే కమిటింగే కాంటంప్లేటింగ్ ఈజ్ నాట్ ద పర్పస్ ఈజ్ నాట్ ద వర్క్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ బట్ కమిటింగ్ ఈజ్ ద వర్క్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ సరే ఏదేమైనప్పటికీ వాటిలో కూడా వెళ్ళలేదు మరియమ్మ ఆలోచిస్తుంది మెడిటేట్ చేస్తుంది ధ్యానం చేస్తుంది ఈ సంగతుల గురించి ఈ మాటలోని మీ తర్జుమాలు రాయబడింది అయితే మరియా ఈ సంగతులన్నీ ఈ సంగతుల్ని విని ఈ సంగతులను తెలుసుకొని దేవుని పెట్టలారా 
ఎన్నో సంగతులు వింటుంటాం అన్ని సంగతులు ఆలోచించదగ్గవేం కాదు కొన్ని సంగతులు విని ఒక చెవితో విని ఒక చెవితో వదిలిపెట్టేసేయాలి కానీ దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు చేస్తున్న కార్యాన్ని మనం ధ్యానించాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని ఆ పోస్తల పౌలు పిలిపి సంఘంలో నాలుగో అధ్యాయాలు అంటాడు ఏవి పరిశుద్ధమైనవో లేదా పవిత్రమైనవో ఏవి ఖ్యాతి కలిగినవో ఏవి రమ్యమైనవో ఏమి మాన్యములో ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తూ వీటి మీద ధ్యానం ఉంచుకోండి అనవసరమైన వాటి మీద దేవుని బిడ్డలు ఆలోచన పెట్టకూడదు ఈ దినము మనం ఆలోచిస్తున్నమాట మరి ఆలోచించిన మూడు సంగతులు మీకు గుర్తు చేస్తాను చాలా సంగతులు ఆలోచించి ఉండొచ్చు ఆమె ఎంతసేపు ఎన్ని రోజులు అలా ఆలోచించింది అనేటువంటి విషయాలు మనకు రాయబడలేదు కానీ ఆమె ఆలోచించినటువంటి మూడు మాటలు లేకపోతే మూడు విషయాలు ఈ అధ్యాయంలో వచ్చి మీకు గుర్తు చేస్తాను ఈ సందర్భంగా నా మనసులో మెదలాడుతున్నటువంటి మరొక మాట కూడా గుర్తు చేస్తాను ఆది కాండము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో కూడా మనకు ఒక వ్యక్తి కనిపిస్తాడు ఆది కాండము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చములో అతని సహోదరులు అతనిపై అసూయ పడ్డారు అయితే అతని తండ్రి ఆ మాట జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడు అసూయ పడిన వాళ్ళు సహోదరులు అనేకులు కానీ జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నవాడు తండ్రి తండ్రి అసూయ పడలేదు తండ్రి జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడు ఏం జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడంటే వ్యాఖ్యానించబడిన దర్శనాల గురించి జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడు లేకపోతే యోసేపు కన్నటువంటి దర్శనాలు స్వప్నాల గురించి ఆలోచించాడు లేకపోతే జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడు అవి నెరవేర్పు ఎలా జరుగుతుంది అవి జరుగుతాయా లేదా లేదు అంటే ఈ కళలు ఈ దర్శనాలు ఎలా వచ్చాయి లేకపోతే వీటి యొక్క భావాలు ఏంటి అనే విధంగా ఆలోచించుకుంటూ వాటిని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు సరే వాటిలో కూడా వెళ్ళలేదు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి పాత నిబంధన కాలంలో కూడా ఒక వ్యక్తి యాకోబు అనేటువంటి వ్యక్తి మరియలాగా ఆయన కొన్నిటి గురించి ఆలోచించాడు అనగా దర్శనాల గురించి ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు యోసేపుకు వచ్చినటువంటి రెండు దర్శనాలు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఈ రోజులో దైవికమైనటువంటి ప్రజలమైన మనం దేవుని ప్రజలమైన మనం దర్శనాలను దైవికమైన దర్శనాల గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది మరి అయితే మరి చేసిన పని గురించి రాయబడింది మరి ఆ దైవ కార్యాల గురించి తలపోస్తుంది షీ వాస్ పాండ్రింగ్ దాని గురించి అదే పనిగా ఆలోచిస్తూ లేకపోతే నెమరు వేసుకుంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంది అని రాయబడింది ఈ మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని పెట్టారా మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి అనవసరమైన విషయాలు మనం అర్థం చేసుకొని ఉన్నటువంటి అల్పమైనటువంటి కొద్దో గొప్ప ఆత్మీయతను నష్టపరచుకోవద్దు మనం ఆలోచించి మీరు చింతించడం వలన మీ ఎత్తు మూరడెక్కువ చేసుకోలేరు అని ప్రభు చెప్పాడు మత స్వార్థ ఆరో వచ్చాయిలో కొండ మీద ప్రసంగంలో భాగంగా అల్ప విశ్వాసులారా మీరు అలా చేయొద్దు ఏమి తిందుమా ఏమి తాగుదుమా అని వీటి గురించి మీరు ఆలోచన చేయొద్దు అని స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు మీరు ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయన నీతిని వెతకండి అని మాత్రమే చెప్పాడు అనగా అప్పగించుకోవడం అనే దానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు కానీ ఈ ఆలోచించుకోవడం అనేసరికి దీన్నే నాన్ క్రిస్టియన్ వేదాంతాల్లో లేకపోతే ఫిలాసఫీస్కి వస్తే నో మైండ్ అన్నారు మెడిటేషన్ అంటే నో మైండ్ అనగా మనస్సు లేనటువంటి మనస్సు రాహిత్యమైనటువంటి స్థితి ఏదో ఆలోచిస్తూ ఏదో బీజాక్షరాన్ని ఏదో మాటని ఏదో భావాలని ఆలోచిస్తూ కూర్చోవడం కాదు ఒక మైండ్లెస్ స్టేట్లోకి రావడం అదే క్రైస్తవ భావంలోకి వస్తే దాన్నే మనం మెడిటేషన్ అన్నాం సరే మనం ఇది ధ్యానము అని మనం అనలేదు ధ్యానము అనేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవన్నీ సిమిలర్ పదాలే వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయదలుచుకున్నటువంటి మాటలు మరి అయితే మరి ఈ సంగతుల్ని తన హృదయములో తలపోసుకొనొచ్చు లేకపోతే భద్రం చేసుకుని తలపోసుకుంటుంది భద్రం చేసుకుంటుంది కొన్ని సంగతులను మనం మర్చిపోవడానికి వీల్లేదు దేవుడు నీకు జరిగించిన కార్యాలను నువ్వు మర్చిపోవడానికి వీల్లేదు ఇస్రాయల్ ప్రజలు వారి పట్ల దేవుడు జరిగించిన కార్యాలను వాళ్ళు మర్చిపోయారు ఇది మనలో ఉన్న పెద్ద మిస్టేక్ ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఒక సందర్భంలో ఆహారపు సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆకలి సమస్య వచ్చినప్పుడు తమ దగ్గర రొట్టెలు లేవే అని గుర్తు చేసుకొని ఆలోచిస్తున్నారట వాళ్ళు కానీ అదే సమయంలో ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలతో ఐదు వేల మందికి పైగా ఉన్న ప్రజలకు ఆహారం పెట్టాడు అనే సంగతిని వాళ్ళు మర్చిపోయారు నువ్వు దైవ కార్యాలని మర్చిపోతే మరింత దైవ కార్యాలని పొందుకునే అవకాశం లేదు దేవుడు చేసిన ఏ ఉపకారాన్ని మర్చిపోవద్దు 
అందుకనే కీర్తనాకారుడు నూట మూడో కీర్తనలు అంటాడు నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారముల్లో దేనిని మరువద్దు ఒక్క దాన్ని కూడా మరవడానికి వీల్లేదు ప్రతిదీ జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆలోచిస్తూ దేవుడిని స్థుతిస్తూ మనల్ని మనం ఆ కార్యాలను బట్టి ప్రభు చేతికి అప్పగించుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం కట కృతజ్ఞత కూడికల్లో మాత్రమే కాదు అను దినము కూడా ఆయన చేసిన ఉపకారముల్లో దేన్ని ఆయన లెక్కలేని కార్యాలు చేయగలిగిన వాడు ఆయన చేసిన కార్యముల్లో దేనిని మరొకము అనే కీర్తనాకారుడు తనతో తాను చెప్పుకుంటాడు నా ప్రాణమా అని ఇతరులతో కాదు కానీ తనతో తాను చెప్పుకుంటున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేత మూడు విషయాలు నేను మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను అదే ఇదే అధ్యాయం మనం కొద్దిగా పైకి కాస్త పై వచనాలు చూస్తే పద్దెనిమిదో వచనంలో విన్నవారందరూ గొర్రెల కాపరులు చెప్పిన సంగతులకు ఆశ్చర్యపోయారు సంగతులు గొర్రెల కాపరులు చెప్పిన సంగతులు గొర్రెల కాపరులు చెప్పిన సంగతులను వినింది గొర్రెల కాపరులు చెప్పిన సంగతులను భద్రం చేసుకుంది గొర్రెల కాపరులు చెప్పిన సంగతులను తలపోసుకుంటుంది విన్న సంగతులు విన్నది విన్నట్టుగానే వదిలేదు ఆమె వినుటకు వేగిరి పడేటువంటి స్వభావం విశ్వాసులో ఉండాలి ఆమె ఏమాత్రం విన్న వాటిని విస్మరించక విడిచిపెట్టక వాటి గురించి ఆలోచిస్తుంది గొర్రెల కాపరులకి ఏమొక ముందుగానే పూర్వ పరిచయాలు లేవు కొంచెం కొంచెం వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారి బహుశా వాళ్ళు చివరిసారి అనుకుంటాను మొదటి కలయిక మరియు చివరి కలయిక కూడా అదే మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కలుసుకున్నారో లేదో మనకు లేఖనాలు ఎక్కడ రాయబడలేదు కానీ అనుకోకుండా ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆహ్వానించకుండా వచ్చినటువంటి ఆ అతిథులు పిలవని పేరంటానికి వచ్చినట్టుగా వచ్చినట్టు ఆ గొర్రెల కాపరులు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు కొన్ని సంగతులు చెప్పారు వాళ్ళు ఊహలతో ఏదో చెప్పలేదు కానీ తమకు కలిగిన అనుభవాన్ని గురించి సాక్ష్యం చెప్పారు వాళ్ళైనా సందేహంతో వచ్చారు కానీ వాళ్ళ విషయంలో గమనిస్తే వాళ్ళు స్థుతిస్తూ తిరిగి వెళ్ళారని ఇరవై వచ్చినవాడు రాయబడింది సందేహంతో వచ్చిన వాళ్ళు సందేహంతోనే తిరిగి వెళ్ళడానికి లేదు వాళ్ళు స్థుతిస్తూ తిరిగి వెళ్ళాలి ఒకవేళ సందేహంతో నీవు నీ ప్రార్థనా మందిరానికి నీవు నీ స్థానిక సంఘానికి వెళ్తున్నట్లయితే నువ్వు ఆరాధన ముగించుకొని వెళ్ళేటప్పుడు తిరిగి బలమైన సందేహంతో కాదు కానీ స్థుతిస్తూ వెళ్ళగలిగేటువంటి అనుభవంలో ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అనగా దేవుని మందిరంలో ఏదో ఒకటి జరగాలి నీ సందేహాలు సంహరించబడాలి అక్కడ ఆలయంలో ప్రార్థనా మందిరంలో సాన్నిధ్యంలో సన్నిధిలో జరగాల్సిన పని నీ సందేహాలన్నీ సిలువు వేయబడాలి అక్కడ నీ సందేహాలన్నీ సిలువు వేయబడి నువ్వు స్థుతిస్తూ తిరిగి వెళ్ళాలి సనుక్కుంటూ వచ్చినట్టు నీవు సనుక్కుంటూ తిరిగి వెళ్ళకూడదు సనుక్కుంటూ వచ్చినట్టు నీవు స్థుతిస్తూ సంతోషంగా తిరిగి వెళ్ళాల్సినటువంటి స్థితి ఉంది ఇంతకుముందు కూడా నేను ఒక ఎపిసోడ్లో గుర్తు చేశాను అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఒక నపుంసకుడు ఆయన సందేహంతో సాధారణంగా వచ్చినటువంటి వాడు కానీ ఆ రోజు మాత్రం పిలుపును కలుసుకున్న ఆ రోజు మాత్రం సంతోషంతో తిరిగి తన దేశానికి అనగా ఇథియోపియా దేశానికి వెళ్ళాడు అనేటువంటి సంగతిని మనం చూస్తున్నాం కాటి రోజుల్లో దేవుని మందిరానికి వస్తున్న వాళ్ళు ఎలా వచ్చినా పర్లేదు నువ్వు ఎలా వెళ్తున్నావు అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం సరే ఏదేమైనప్పటికీ మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు ఇదే అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచ్చిన అప్పుడు ప్రభు దూత చాలండి దూతలు బహుశా ఇలా మరియమ్మ గారితో వాళ్ళు ఎవరు అన్నట్టుగా ఈ అతి ఈ జననం గురించి ఈ పవిత్ర జననం గురించి ఈ రహస్య జననం గురించి ఎవరికి తెలియదే కానీ అకస్మాత్తుగా వీళ్ళు రావడం ఏంటి వీళ్ళు రాలేదు వీళ్ళని ఎవరో పంపారు వీళ్ళు రాలేదు వీళ్ళని దర్శనం పంపింది దర్శనాన్ని బట్టి గణతీ పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో రెండో వచనంలో అంటాడు ఆ పోస్తనే పౌలు నేను దర్శనము ప్రకారమే వెళ్ళి తిని అంటాడు మనం వెళ్లాల్సింది దర్శనం ప్రకారం వెళ్ళాలి అపోస్తుల కార్యం ఇరవై ఆరో అధ్యాయంలో పౌలు అంటాడు నేను పరలోకపు దర్శనానికి నేను అవిధేయుణ్ణి కాలేదు అంటాడు వీళ్ళు ద ఈ గొర్రెల కాపరులు దర్శనం ప్రకారమే వెళ్ళారు దర్శనం ప్రకారం వెళ్ళి ఆ దంపతులు ఇద్దరిని కలుసుకున్నటువంటి సందర్భం వాళ్ళతో ఈ విషయాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఒకటి వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి విషయము ప్రభు యొక్క దేవదూత యొక్క ప్రత్యక్షత దూత యొక్క ప్రత్యక్షతను గురించి చెప్పాడు ద అపియరెన్స్ ఆఫ్ ది ఏంజల్ దేవదూత ప్రత్యక్షమైంది అనే సంగతి చెప్పారు దేవదూత ప్రత్యక్షమైంది లేదా మయ్యాడు అని చెప్తున్నప్పుడు ఒకటో అధ్యాయంలో తనకు కూడా దేవదూత ప్రత్యక్షమయ్యాడు కదా తన భర్త గారు లేకపోతే తనతో ప్రధానము చేయబడిన యోసేపు గారికి కలలో ప్రత్యక్షమైతే తనకు మాత్రం కలలో కాదు అక్షరార్థంగా దేవదూత ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఇప్పుడు చూడండి రెండు విధాలైన ప్రత్యక్షతలు 
సాధారణంగా ప్రత్యక్షత కలిగింది స్వప్నంలో ప్రత్యక్షత కలిగింది కానీ ఇప్పుడు కాపర్లో చెప్పింది మేమందరం నిద్రపోయిన తర్వాత మాకందరికీ ఒక కళ వచ్చిందని కాదు మేమందరము మెలకుగా ఉండి మా మందను కాచుకొని చుండగా దేవదూత ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే దేవదూత ప్రత్యక్షమయ్యాడు కానీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించింది దేవదూతల యొక్క మహిమ కాదు దేవదూతలను పంపిన వాని యొక్క అనగా ప్రభు యొక్క మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించింది ద లార్డ్స్ గ్లోరీ దేవని స్తోత్రం ఎంత గొప్ప సంగతి చూడండి ప్రభు యొక్క మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించింది అనగా ప్రభు పని నిమిత్తం ఎవరైతే వెళ్తారో దేవదూతల్లాగా ఎవరైతే వెళ్తారో వారి చుట్టూ ప్రభు మహిమ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ వెలుగు ఎవరు గుర్తించలేనటువంటి ఒక వెలుగు ఒక దైవికమైనటువంటి సాన్నిధ్యాన్ని వాళ్ళు మోసుకొని వెళ్తారు దేవని స్తోత్రం ఆ గొర్రెల కాపరులు చెప్పినటువంటి సంగతుల్లో మొట్టమొదటి విషయం ప్రభు దూత యొక్క ప్రత్యక్షత అవును అది వాస్తవమే ప్రభు దూత యొక్క ప్రత్యక్షత అంటున్నప్పుడు మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన విషయం సద్దుకాయలు దూతలను విశ్వసించేవాళ్ళు కాదు ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి యూదుల గుంపులో సద్దుకాయలు శాస్త్రులు పరిశీలన వేరు వేరు గుంపులు ఉన్నాయి వాటిల్లో ఒక గుంపు వారు వాళ్ళ థియాలజీలో ఏంజలాలజీ లేదు ఎందుకు లేదంటే దేవదూతల శాస్త్రం లేదు కారణం ఏంటంటే దేవదూతలను నమ్మరు కాబట్టి దేవదూతల శాస్త్రం యొక్క అవసరత లేదు అంటే యూదుల మొదటి శతాబ్దంలో ఏంజలాలజీ లేకపోతే ఈ థియాలజీ సిస్టమాటిక్ థియాలజీ ఉందా అని అడిగితే నేను ఏం చెప్పలేను కానీ ఊరే ఊటిని మీకు అర్థం కావడం కోసం నేను ఇలా చెప్తున్నాను ఏంజలాలజీ లేనటువంటి థియాలజీ వాళ్ళది ఆ థియాలజీలో కూడా ఏంజలాలని ఏంజలాలజీని ప్రవేశపెట్టాలి అనేది దేవుని యొక్క చిత్తం దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం మొట్టమొదటి విషయం ప్రభు దూత యొక్క ప్రత్యక్షత దీని గురించి ఆమె ఆలోచిస్తుంది ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ఆ రోజు తాను ఉన్నటువంటి గదిలో కూడా తన చిన్న గదిలో కూడా ఆ చీకటి గదిలో కూడా ఎవరూ లేని చోట ఆ గబ్రియలు దేవదూత వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రత్యక్షత ఒక వెలుగు కనిపించింది ఆ చీకటిలో కూడా వెలుగునిచ్చేది దైవ సాన్నిధ్యం నీ చీకటి బ్రతుకుల్లో వెలుగునిచ్చేది దైవ సాన్నిధ్యం అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకో కాబట్టి రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే పదకొండవ వచ్చను దావీదు పట్టణమందు చాలేండి ఈ గొర్రెల కాపరుల గురించి ఒక మాట చెప్పి కొద్దిగా వివరిస్తాను పదకొండు పదిహేడు వచ్చిన రాయబడింది వారు అది చూసిన తర్వాత ఈ శిశువును గూర్చి శిశువును గూర్చి తమతో చెప్పబడిన మాటలు అది తర్వాత వచ్చేసి గొర్రెల కాపరులు చెప్పిన సంగతులు మూడోది వచ్చేసి మరియా కొన్ని సంగతులను తలపోసుకుంటుంది మరి ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో మాట ప్రభు యొక్క జననం అనగా ప్రభు అనబడినటువంటి యేసు క్రీస్తు యొక్క జననాన్ని గురించిన విషయం ఆలోచించింది తను ఆశ్చర్యపోతుంది ఇంకను తన ఆశ్చర్యాన్ని గురించి అక్కడ ప్రస్తావించడం లేదు కానీ తనేంటి ఎలిజబెత్ పాడిన పాట కూడా ఈ సందర్భంలో తనకు గుర్తొచ్చి ఉండొచ్చు ప్రభు తల్లి నా దగ్గరికి రావడానికి నాకు ఎలాగో ప్రాప్తించినది ప్రభు తల్లి నా బంధువురాలు చిన్నమ్మాయి అయినటువంటి మరి అని కాదు ప్రభు తల్లి అప్పటి వరకు ప్రభు యొక్క బిడ్డ అని ఎంచబడినటువంటి ఆమె ఇప్పుడు ప్రభు తల్లి అనేటువంటి ప్రమోషనల్ స్థాయిలోకి వచ్చింది ఎంతసేపటికి ప్రభు బిడ్డలు ప్రభు బిడ్డలు అని పిలువబడుతూ ఉన్నారేమో మీరు ఎప్పుడు ప్రభు దాసులు అనేటువంటి ప్రమోషనల్ స్థాయిలోకి వస్తారు ఎంతసేపటికి విశ్వాసి విశ్వాసి అనేటువంటి స్థాయిలోనే ఉన్నారా ఇక సేవకుడు అనే స్థాయికి రారా మీరు తొండ ముదిరి ఊసర వెళ్ళి అవుతుందని చెప్తారు అలాగైతే దేవుని బిడ్డలారా విశ్వాసులుగా శాశ్వతంగా విశ్వాసులుగా ఉండడానికి కాదు దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచింది సంఘములో ఉన్నటువంటి సభ్యులుగా ఉండడానికి కాదు దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచింది సువార్థికులుగాను సేవకులుగాను ఉండడానికి ప్రభు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు కానీ ఎంతసేపటికే మిమ్మల్ని ఎవరైనా సంఘ కాపురులు ఎవరైనా ఆత్మీయ నాయకులు అణగొట్టేసి లేకపోతే అణిచిపెట్టి మీరు ఇక్కడే ఉండాలి చేయాలి లేకపోతే మీరు విశ్వాసులుగానే ఉండాలి అని చెప్తే అది సమంజసం కాదు కాలమును బట్టి చూస్తే హెబ్రి పత్రిక ఐదో వచ్చాం పన్నెండో వచ్చినలో చూస్తే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన వారై ఉన్నారు బోధకులు అనేక మంది కావద్దని రాయబడింది అదే సమయంలో బోధకుల యొక్క అవసరత నమ్మకస్తులైన నమ్మకమైన బోధకుల యొక్క అవసరత ఉంది అనేటువంటి సంగతిని నేను గుర్తు చేస్తున్నాను మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాటలు మరి ఆ కొన్ని సంగతులను తన మనస్సులో భద్రం చేసుకుంది మరి ఆ కొన్ని సంగతులను తన మనసులో అయితే తలపోసుకుంటుంది దీని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి ప్రభుదూత యొక్క ప్రత్యక్షతను గురించి ఆలోచించింది 
రెండోది ఆమె ప్రభు యొక్క జననం గురించి ఆలోచించింది ఈ రోజుల్లో కూడా క్రీస్తు ఎందరి హృదయాలు జనిస్తాడా సువార్త ద్వారా మేము ప్రకటిస్తున్నటువంటి స్వార్త ద్వారా అనేక మందిలో క్రీస్తు జన్మించాలి అనే ఆశతో భారంతో ప్రార్థనతో కన్నీళ్లతో పిడికేడు సువార్త విత్తనాలు మేము ఎదుదలుతున్నాం ఈ టీవీల ద్వారా టెడ్డి టీవీ అయినా మరే టీవీ అయినా ఏ క్రిస్టియన్ ఛానల్ ద్వారా అయినా కొన్ని సువార్త విత్తనాలని దైవజనులు కన్నీళ్లతో విత్తుతున్నారు అనేటువంటి సంగతిని మీకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అది ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా ఫలించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆశయంతో ఈ టెడ్డి టీవీ వారు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమం లేకపోతే మేము కూడా భారంతో ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆశ్చర్యపరిచేటువంటి మూడో విషయం పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాడు దేవదూతుల వారిని విడిచి పదిహేను వచ్చినాడు అయిపోయింది పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత మూడోది ఆ ప్రభు పంపినటువంటి ఆ దాసుల సేవకుల మెసెంజర్స్ యొక్క వర్షిప్ యూదులకు దేవాలయంలో వాళ్ళ సొంత ఆరాధనలు ఉన్నాయి అనగా యూద మతంలో ఒక ఆరాధన సిస్టమ్ ఒకటి ఉంది కానీ ఎక్కడో పరలోకము నుంచి వచ్చిన దేవోదోతులు భూమి మీద ఆరాధన చేశారు అది ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం నన్ను దీని గురించి మరీ ఆలోచిస్తుంది యూదుల ఆరాధన వేరు ఈ ప్రజల యొక్క లేకపోతే దేవోదోతులకి అసంఖ్యాకమైన దేవోదోతుల యొక్క ఆరాధన వేరు హెబ్రి పత్రిక ఒకటో వచ్చాను రాయబడింది ఆయన ఆది సంభూతుని మరలా భూమి మీదకి రప్పించినప్పుడు దేవదూతలందరూ నమస్కారము చేయవలని ఆజ్ఞాపించుతున్నాడు లేకపోతే సెలవు ఇచ్చుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఆది సంభూతుడు అనేటువంటి క్రీస్తు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు దేవదూతలందరూ నమస్కరించాల్సిందే పరలోకములో నమస్కరించి 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 స్థుతిస్తూ పాడుతున్నటువంటి వాళ్ళు భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చేసేటువంటి పని దేవుని కుమారుణ్ణి స్థుతిస్తున్నారు గనపరుస్తున్నారు లేకపోతే మయోపరుస్తున్నారు అనే సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచించాలి మనం చేస్తున్న ప్రస్తుత ఆరాధన కన్నా ఒక ప్రత్యేకమైన ఆరాధన అనుభవంలోకి మనం వెళ్తాం ప్రస్తుతం ఈ చప్పటి కొట్టి ఈ ప్రైజన్ వర్షిప్ ఈ ఈ ఆర్కెస్ట్రా లేకపోతే ఈ కీబోర్డు ఈ ప్యాడు ఈ డ్రమ్ము లేకపోతే మనకు ఆరాధన సాగదు కానీ ఒకరోజు నిత్యత్వంలో నువ్వు చేసేటువంటి ఆరాధన ఈ పది నిమిషాలకు ఇరవై నిమిషాలకు ఆరాధన కలిసిపోతున్నావు నువ్వు నీ శరీర బలంతో చేసేటువంటి ఆరాధనతో నువ్వు అలసిపోతున్నావు నీ మానసిక బలంతో చేసేటువంటి ఆరాధనతో నువ్వు అలసిపోతావు కానీ నిత్యత్వం మొత్తం నువ్వు చేసే పని ఆరాధనే ఒకవేళ ఒక మందిరంలో మూడు గంటల తొమ్మిది గంటల నుంచి పద పన్నెండో లేకపోతే పదకొండో వరకు ఆరాధన జరుగుతుంది అనుకుందాం అక్కడ ఒకవేళ స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు లేకపోతే ఆరంభం నుంచి చివరి వరకు ఆరాధన ఉందనుకోండి వాక్యం ఏదండి పాటలు ఏమందండి అనౌన్స్మెంట్స్ ఏమైనా అడిగే అవకాశం ఉంది కానీ నిత్యత్వంలో మాత్రం యుగ యుగాలు ఆరాధనే జరుగుతుంది ఆ నిత్యత్వంలో జరిగే ఆరాధనలో భాగంగా నీడ లాంటి ఒక చిన్న మొక్క లాంటి భాగంగా మన సంఘంలో మనం పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఆరాధన చేస్తున్నాం అలాగని గంటల తరబడి ఆరాధన చేయమని కాదు చేయొద్దని కాదు అది మీ వ్యక్తిగతమైన విజ్ఞత కొదిలిపెడుతున్నాను కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం నువ్వు ఎంతసేపు ఆరాధన చేశావు అనేది కాదు నువ్వు ఎలా ఆరాధన చేశావు అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధన చేయాలి చాలా చోట్ల ఆరాధన కేవలం ఉద్రేకపూరితమైన ఆరాధనగా ఉంది ఆరాధన ఉద్రేకం కాదు ఆరాధన కేవలం ఎమోషన్ కాదు ఆరాధన అనేది డివోషన్ అర్పణ నిన్ను అర్పించుకోవడం కాబట్టి దేవదోతల ఆరాధన గురించినటువంటి మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచించాం దేవదోతలను ఆదా ఆరాధించడం కాదు దేవదోతలే స్వయంగా ఆరాధించాం చాలా చోట్ల దేవదోత ఆరాధన అనేటువంటి మాట కొలసీ పత్రిక రెండో అధ్యాయాలు మనం చూస్తున్నాం దేవదూత ఆరాధన మనం చేయకూడదు తప్పది ఏ దేవతకు నమస్కారం చేయకూడదని ప్రాణ గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయాలు మనం చూస్తున్నాం దేవదూత నమస్కారం చేసినప్పుడు నో నేను ఇలాంటివాడిని చేయడానికి వీల్లేదు అని కానీ దేవదూతలు ఆరాధనకు యోగ్యులు కాదు పరిశుద్ధులు ఆరాధనకు యోగ్యులు కాదు ఆరాధనకు యోగ్యుడు ఒక్కడు మాత్రమే ఆయనే ప్రభు కాబట్టి ఆ యోగ్యుడైనటువంటి ప్రభువును మాత్రమే ఆ వధించబడినటువంటి జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధించబడిన ఆ గొర్రె పిల్లకు స్తోత్రం అని చెప్పి మనం ఆరాధన చేయాలి నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మూడు విషయాలు నేను మీకు గుర్తు చేశాను ఒకటి ప్రభు యొక్క యొక్క ప్రత్యక్షత రెండో విషయం ప్రభు యొక్క జననం మూడోది ప్రభు దూతల యొక్క ఆరాధన వీటి గురించి మనసులో ఆలోచిస్తుంది అలాగైతే దేవుని బిడ్డలారా ఆరాధన గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా నువ్వు ప్రభు యొక్క జననం గురించి ఆలోచించావా 
ప్రభు యొక్క జననం గురించి ఆలోచించడం అంటే వెంటనే మేము క్రిస్మస్ చేసుకుంటున్నామండి క్రిస్మస్ బాగా గ్రాండ్గా చేసుకుని దాని గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు కానీ క్రీస్తు అనేకులలో జన్మించాల్సిన అవసరం ఉంది కఠిన మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని పెట్టారా మరియ తలపోసుకున్నట్లుగా మరియ ధ్యానించినట్లుగా మరియను పరిశుద్ధతకు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతుంటారు కానీ ఒక ధ్యానానికి క్రిస్టియన్ మెడిటేషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మరియమ్మను మనం చెప్పుకుంటున్నాం కటి ఇటు అనుభవంలో ఇలా ధ్యానిస్తూ ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులను మాత్రమే ధ్యానిస్తూ గతంలో కలిగిన చేదు అనుభవాలని కాదు భవిష్యత్తులో కలగబోయేటువంటి మధుర అనుభవాలని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ధ్యానిస్తూ ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయను కాక ఈ చివరి చేయబడేటువంటి ప్రార్థనలో మీరు కలుసుకొని ఎక్కిపోయించాల్సిందిగా చివరిని ఆమె నన్ను పలకాల్సిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను ప్రభు చిత్తమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును కాక ఈ యొక్క సమయంలో విన్నటువంటి మాటలను బట్టి మనందరం కూడా కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు అయినటువంటి దేవాన్ని యొక్క ఘనమైనటువంటి ఉన్నతమైన నామాన్ని బట్టి దేవానికి లెక్కించలేని స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నా ఇప్పటి వరకు నాయన మీ యొక్క సేవకులను నిలవ పెట్టుకొని మాకు తెలియపరిచినటువంటి సత్యాలను బట్టి దేవాన్ని నామానికి ఎంతగానో కృతజ్ఞతలు దేవా మా అనుదిన జీవితాల్లో కూడా ఎలాగైతే నాయన మరియ గురించి దేవదోతుల గురించి అలాగే నాయన ఇదిగో తండ్రి ఏవేవో బయలుపరచబడ్డాయో ఆ మాటలు లేదా ఆలోచనలన్నింటినీ కూడా మా జీవితాల్లో మేము అనువదించుకొని నాయన అటు రీతిగా నీ యొక్క నామ మహిమార్థము జీవించేటువంటి కృపను దయచేయండి ప్రభు ఇదిగో ఇప్పటి వరకు నాయన ఈ సందేశం ఎవరెవరైతే విన్నారో ఎవరెవరైతే వింటున్నారో వారందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి యొక్క జీవితాల్లో ఇటు అనుభవాల్లోకి వెళ్ళి మెండైనటువంటి దీవెనలతో ఆశీర్వాదాలతో నింపబడినట్లుగా సహాయం చేయమని మమ్మల్ని అందరినీ మేము తగ్గించుకుంటూ మీ నామాన్ని హెచ్చిస్తూ వాక్యం అందించిన మీ దైవ సేవకులను ఇంకనూ బలపరిచి వాడుకోమని ఏ సై అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మెయిన్ మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపరుచున్నారా అని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క వాక్యంలో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్కూల్లో వచ్చిన నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు సేవకులతో మాట్లాడే అవకాశం మీకు ఉంటుంది మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరతలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు కాల్ చేసినట్లయితే మా సహోదరులు మీతో మాట్లాడతారు వారు మీ గురించి ప్రార్థిస్తారు కనుక వీటి గురించి గమనించండి ఇంకనూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు కూడా మీరు తోడ్పడవలసిందిగా మనవి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మీరు బలపడుచున్నట్లయితే ఇంకా ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్